ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണമാണ് അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവും പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചറും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അഞ്ച് സബ് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് സബ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് സബ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ദിയർ ഇൽനെസ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ അസുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അവരുടെ അസുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരും ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം അതായത് നോക്കിക്കേ എൻകറേജ് പേഷ്യൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പേഷ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവർ അവർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന സമയത്താണ് അത് വേഴ്സ് ആകുന്നത് ഇന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓക്കെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചില മരുന്ന് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അവരുടെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ പറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ റിലേറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു എലിസിറ്റേറ്റഡ് കൺസേൺസ് ഓർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അപ്പൊ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലോ എന്തെങ്കിലും കൺസേണും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അതായത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസേണിലുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ അങ്ങ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ടാസ്കിൻ്റെ ടാസ്കിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ പറയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ അടുത്ത ടാസ്കിലോട്ട് പോകും കൺസേണിനുള്ള മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക റിപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിലേട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ദർ ഇൽനെസ് നമ്മൾ അവരുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം അവരോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിനകത്ത് അവരെന്തെങ്കിലും കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് അവരെന്തെങ്കിലും കൺസേൺ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസേണിലുള്ള റിപ്ലൈ
ആദ്യം എന്താണ് ഈ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആദ്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റോൾ പ്ലേ എൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നു റോൾ പ്ലേ എൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ പോയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി വരത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സീക്വൻസിൽ പോകണം അതിനൊരു ലോജിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ലോജിക്കലി പോകുന്നതിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അത് സീക്വൻസിംഗ് ദ ഇന്റർവ്യൂ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ പേഷ്യൻസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം ബാക്ക് ഫോർ ദ ഫോളോ അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓരോന്നും ഓരോന്നും സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വേണം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് തന്നെ പേഷ്യനോട് പറയണം ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ അപ്പൊ പേഷ്യൻസിന് മനസ്സിലാവും എന്ന പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ആദ്യം പറയുന്നു രണ്ടാമത് പറയുന്നു മൂന്നാമത് പറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാസ്കിൽ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുക ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരോട് പറയുക ഓക്കെ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗീവ് നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു സം സജഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അവർ എന്തോ സജഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ആണ് തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ടാസ്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് പേഷ്യന്റ് ടു കം ബാക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയണം ലെസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫോളോ അപ്പ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോളോ അപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറായി അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി എടുക്കണം പിന്നെ എന്താണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് കൊടുക്കാനാണോ അങ്ങനെ എന്തുവാണെങ്കിലും ആ ഒരു ടാസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തത് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ടോപ്പിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ടോപ്പിക് അതായത് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഫ്രേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഐഡിയാസിനെ മറ്റുള്ളവരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈൻ പോസ്റ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യനോട് പറയാനുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന്
കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് കാറ്റഗറീസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറി അതിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പേഷ്യന്റിന് മനസ്സിലാവണം അതാണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന നോക്കുകയും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെസ് ഫസ്റ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്കിൽ തരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ്റ്റ് about medical history അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെസ് ഫസ്റ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യു മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലാവാണ് ഓക്കെ ഇനി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യുവർ റുട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അതായത് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇരിക്കും അതാണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെയിം കാര്യം തന്നെ അതായത് കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുക ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലോ ഓക്കെ ഇനി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു സം അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അഡ്വൈസ് ആണ് അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ടു കം ബാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുക ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫോളോ അപ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ആ ടാസ്കിൽ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമാകും കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് തന്നാൽ ആ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ലേബലിംഗ് ലേബലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ചിങ് എ ലേബൽ ടു ദ അഡ്വൈസ് ടു പെസ് യുഡ് യുവർ പേഷ്യൻ അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് പറയണം അല്ലെ നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലേബൽ അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന അഡ്വൈസിൻ്റെ കൂടെ അത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ ദാറ്റ് യു കട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് യു കട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ It is essential that you cut down your drinking. And then we say, I strongly suggest to you that you cut down your drinking. That's why we are talking about the important items. We are talking about the important items. നല്ല ഇച്ചിരിയൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലേബലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചങ്കിങ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ചങ്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻക്രിമെൻസ് ആൻഡ് അലോവിങ് ദം ടൈം ടു അബ്സോർവ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വേണം അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് വേണം ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം എന്താണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കിക്കേം ഫസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചും പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ്ലി സെക്ക
കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ കാണും അല്ലെ കോമായിട്ട് കോമായിട്ട് കുറെ ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന കാര്യം പറയണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒ ഇ ടിയിൽ ശരിക്കും സ്പീക്കിങ്ങിൽ കുറച്ചൊരു ഈസിയാണ് നമുക്ക് നോക്കി 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 ഓരോ പോയിന്റ് നോക്കി നോക്കി പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അഡ്വൈസിനകത്ത് ലേബലിങ് ചെയ്യുക അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഐ സ്ട്രോങ്ലി സജസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലേബലിങ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം റിപ്പിറ്റേഷൻ റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു സമ്മറൈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടുഡേ അതായത് നമ്മൾ അവസാനം റോൾ പ്ലേ എൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒന്നോടൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നതിനെയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഒന്നോടൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നതിനെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നോടൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ടു സമ്മറൈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സമ്മറൈസിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മറൈസിങ് ഗീവ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ക്ലാരിഫൈ ഡീറ്റെയിൽസ് മേക്ക് കറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഫോർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോടെ പേഷ്യൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടോ അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫർദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോകുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് and incorporating the patient's perspective and providing structure relationship building inde or class nammal already eduthayirunno idana rendu moonu ngatto understanding and incorporating the patient's perspective and providing structure appo adutha oru video aayittu varunnathu vare ellavarkkum bye bye